எங்கெல்லாம் இருக்கிறியோ அங்கெல்லாம் அவர் இருக்கிறாரு அவர் எங்கெல்லாம் இருக்க விரும்புகிறாரோ அங்கெல்லாம் ஒன்னு இருக்குவார் ராஜாக்கள் மத்தியில பிரபுக்கள் மத்தியில ஏன் அவங்களை கொண்டு போனோம் அந்த ராஜாவுக்கு பிரபுக்கள் தெரியணும் யாரு அதுதான் ஒன்னாங்க கொண்டு போவாரு தகுதியை நீயே முடிவு பண்ணி நீ போய் நிப்ப அப்ப ஆண்டோர்னு சொல்லுவாரு பத்து ரூபாய்க்கு தகுதினா பத்து ரூபாய்க்கு தான் கேள்வி போடுவாரு சிசோம் நேரம் மாத்தியாக பார்க்கணும் இல்ல அங்க வந்து அமௌண்ட் உங்கள்ட்ட தான் எழுத சொல்லி இருக்கிறாரு இப்ப உங்கள்ட்ட எழுந்தேன் எழுத சொல்லி இருக்காரு என்ன வேணா எழுதிக்கோணு ஆனா நியாயப்பிரமாணம் எப்படி தருமே எழுதும் நீ எல்லாம் முடிச்சுட்டு வா கடைசியா நாங்க எழுத்து போடுறேன்னு சொல்லுவோம் யாரு ஆண்டவர் கடைசியில கையெழுத்து போடுவார் நியாயப்பிரமாணத்துல ரகசியத்தோம் <laughs> 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 உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை சம்பாதிக்கணுன்ற இன்ட்ரெஸ்டே கிடையாது யாராச்சும் கவர்மெண்ட்டு அப்படியே சும்மா பொங்கல் பொங்கல் காரணமாக ஐயாயிரம் ரூபாய் தரப்படுகிறதுனா சந்தோஷமாக போவாங்க ஆனால் பரலோகம் சொல்லுது அஞ்சு கோடி ரூபா வச்சிருக்கிற வந்து வாங்க அப்படின்னா அப்படி நிற்கிறது ஹலோ லூயா அப்புறம் இந்த கவர்மெண்ட் வட்டி போனோன்னே இந்த கவர்மெண்ட் திட்டுறது இல்லையா ஆமா இங்க நம்ம எதிர்பார்க்கிற இடத்துல எல்லாம் அடுத்து கிடைக்கலன்னா அவனை வாங்கி தள்ளுறது போ அப்படின்னு யார் உங்களுக்கு கொடுக்கறாங்களோ இல்லையோ கத்தர் உங்களுக்கு காத்து வைத்து இருக்கிறார் நீ எதிர்பார்க்கிற அத்தனையும் தேவனிடத்தில் இருக்கிறது நீ எதிர்பார்ப்பதை விட உண்டா இல்லையா உண்டா இல்லையா இருக்கா இருக்குமா அவர்கிட்ட கஷ்டம் நம்ம ஏதோ கொஞ்சம் கொடுக்குற அந்த காணிக்கைய வச்சு அவர் புலம்பு நடத்துற போல இருக்கு அப்படியா அப்படியா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா திரும்ப சொல்லுங்க ரகசியத்தை பெற்றுக்கொள்ள போறோம் என்ன ரகசியம் அவங்களே கேளுங்க என்ன ரகசியம் என்னதான் இருக்கும் போது தெரியல ரகசியம் என்றான் ரகசியம் என்றதுக்கு வந்து வேல்யூ இருக்கு மதிப்பு இருக்கு இல்லையா ஒரு நாட்டினுடைய ரகசியத்தை திருடி இன்னொரு நாட்டுக்கு விற்கிற மாதிரி எல்லாம் நம்ம கேள்விப்படுறோம் தெரியாது பாருங்க அதுக்கு பெரும் தொகைகள் என்ன செய்யும் கைமாறுதாக கொடுக்கப்படும் ஒரு கம்பெனியோட ரகசியத்தை திருடுவாங்க இன்னொரு கம்பெனி அதை எடுத்துக்கும் இவங்களுடைய பிஸ்னஸ் தடை பண்ணும் அதுக்காக பல கோடிகள் ரூபாய் வந்து கை மாறும்னு சொல்றாங்க பல ரகசியங்கள் இருக்குது ரகசியங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கு ஆனா நீங்களும் நானும் கற்றுக்கொள்ள போற ரகசியம் நீங்க இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஏதோ இருக்கிறத கற்றுக்கொள்றது இல்லை இதுவரைக்கும் இல்லவே இல்லை சொல்லுங்க இது வரைக்கும் இல்லவே இல்லை இந்த உலகத்தில் கிடையவே கிடையாது அதை நான் கேட்க போறேன் ஆண்டவர் கொடுக்க போறாரு நான் இந்த பூமியில உயர்ந்திருக்க போறேன் சொல்லுங்க அப்படி எல்லாம் ஆசை இருக்குதா நான் என்ன திரும்ப சொல்றேன் உங்களுக்கு ஆசையே இல்லாம உங்க வாழ்க்கை உங்களுடைய ஆசைகளை அழித்து போடுகிற அளவுக்கு உங்க உங்க வாழ்க்கை கொண்டு போயிருக்கலாம் நீங்க தூரமாக்கப்பட்டிருக்கலாம் கனவுகளுக்கு எல்லாம் தூரமாக்கப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் ஒன்று ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் வைங்க உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியலனாலும் தேவன் என்ன மகா பெரிய உயரத்துக்கு கொண்டு போறாரு நான் சொல்லட்டுமா தேவன் ஒரு மனுஷன் ஆசீர்வதிக்கும் பொழுது அந்த மனுஷனை ஏதோ ஒரு ஏற்கனவே இருக்கிற ஒரு ஐஸ்வர்யவானை ஒப்பிட்டு ஆசீர்வதிக்க மாட்டார் ஏன்னா அதுக்கு ஒப்ப இல்ல புரியுதா உங்களுக்கு புரியுதா உங்களுக்கு ஏன்னா அவங்களை ஆசீர்வதிக்க போறது எல்லாத்தையும் உண்டாக்கினவர் ஆறாயிரம் வருஷமாய் மனித குலம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் அத்தனையும் தந்தவர் 
புரியுது உங்களுக்கு உங்களுக்கே ஏற்கனவே இருக்கிறப்போ ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா வச்சிருக்கீங்க ஒரு கட்டு இல்லைன்னா ஒரு ஒரு லட்சம் ரூபா கட்ட வச்சிருக்கீங்க திரும்ப திரும்ப என்றீங்க போர் அடிச்சிடாது போர் அடிக்குமா அதே ஒரு லட்சம் ரூபாய் ஒரு பத்து வாட்டி செலவு பண்ணி பாருங்க அது ஒரு லட்சம் ஒரு கோடி ரூபான்றா தேடுவீங்க இல்லை இல்லையா இல்லையா அந்த கோடியை தான் தேடுவோம் இல்லையா மனசு பிரச்சனை தேடுமா தேடுமா அதான் பிரச்சனை ம் தேடணும் தேவனும் அதே மாதிரி தான் புதிதானவிகளை கொடுக்கிறவர் சகலவற்றையும் புதிதாக்குகிறவர் புரிதா நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாததுமான பெரிய காரியங்களை தான் அதைத்தான் அதைத்தான் அறிவிப்பார் ஆண்டவர் அறிவிக்கும் போது எப்படி தான் அறிவிப்பாரு எப்ப அவனை மாதிரி நான் உன்னே ஆசிரியக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாரு அவனை மாதிரி உன்னை ஆசிரியக்கு சொல்ல மாட்டாரு அவரை மாதிரி ஆசிரியிப்பார் ஹலோவியா அதுதான் அதுதான் அப்ப புரிஞ்சுக்கோங்க அவருடைய ஆழம் மிக பெரியது மிக மிக பெரியது அதை நீங்க தேடணும் அதை தேடும் பொழுதுதான் இதை கண்டடிவீங்க அந்த ஆழத்தை ரகசியத்தின் ஆழத்தை நீங்க தேடும் போது தான் கண்டடைவீர்கள் புரியுது உங்களுக்கு எஸ் கண்டடைஞ்சிடலாமா தேடலாமா நீங்கள் ஒரு அவதாரம் சொல்லுங்க பக்கத்தில் இருக்கவங்கள்ட்ட நீங்கள் ஒரு அவதார புருஷன் அவதார புருஷி நீங்க ஒரு அவதாரி ஊதாரி இல்லைங்க மறைய போய் ஊதாரி வந்துடும் நீங்கள் ஒரு அவதாரம் நீங்கள் ஒரு மகிமையின் பிறப்பு சொல்லுங்க நீங்க ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் தேவனுடைய விசேஷம் சொல்லுங்க பக்கத்தில் இருக்கவங்களை பார்த்து சொல்லுங்க எங்க சொல்லு எல்லாம் அப்படியே அடிச்சு என்றதா வரணும் எப்படி இவர் வாங்க மாட்டாரு நம்மளே வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி பக்கத்தில் பாவம் அவங்க என்ன கஷ்டத்தோட வேணும்னு வந்திருப்பாங்க ஏதாவது வாங்கிக்குமான்னு பார்ப்பாங்க பாருங்க நீங்க இப்ப சொல்லுங்க நீங்க ஒரு அவதாரம் சொல்லுங்க நீங்க ஒரு ஆசீர்வாதம் உங்க தேசத்துக்கு உங்க வீட்டுக்கு உங்க குலத்துக்கு உங்க கோத்திரத்துக்கு உங்க தலைமுறைக்கு நீங்க தான் ஆசீர்வாத துவக்கம் இயேசுவே அந்த துவக்கம் நீங்க ஊற்று ஜீவ ஊற்று என்னிடத்திலிருந்து இல்ல இல்ல உங்களிடத்திலிருந்து ஜீவ ஊற்று புறப்படும் ஒரு ஆள் மட்டும் சொல்லி ஒரு ஆள் சொல்லாம இருக்கீங்களா அப்படின்னா மாத்தி சொல்லலாம் தான் கேட்டேன் உங்களிடத்துல இருந்து ஜீவன் ஊட்டு புறப்படும் உங்களுக்கு இருப்பது ஜீவன் உங்க வாழ்க்கையில மரணத்துக்கே இடம் இல்லை நீங்க ஜீவனோட இருப்பீங்க நீங்க அனுபவிப்பதெல்லாம் ஜீவனா இருக்கும் அதுக்கு மரணமே இல்லை ஹலோயா ஹலோயா கைகளை தட்டுறது இல்லை காலை தட்ட சொல்லலான் இருக்கேன் ரெண்டு காலை தூக்கி டம்பு டம்பு தட்டுன்னு சொல்லலான் இருக்கேன் இப்ப கையெல்லாம் ஒரு செத்து போயிடுச்சு செலவுங்களுக்கு ஆனா ஆமா நீதி நவயம் மாறல அது ஜீப வழி ஒப்பு கொடுக்கல ஹாலலூயா ஸ்தோத்திரம் எல்லாரும் திருப்புங்க அப்போஸ்தல் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் அப்போஸ்தல் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் அதோட முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தை ஒரு ஆள் வாசிக்கலாம் அப்போஸ்தல் பதிமூன்று முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி ஒன்பதாவது வசனம் ஆதலால் சகோதரரே இவர் மூலமாய் உங்களுக்கு பாவம் இன்னிப்பு உண்டாகும் என்று அறிவிக்கப்படுகிறது என்றும் மோசையின் நியாய பிரமாணத்தினாலே நீங்கள் எவைகளில் நின்று விடுதலையாகி நீதிமான்கள் ஆகப்படக்கூடாது இருந்ததோ விசுவாசிக்கிற எவனும் அவைகளில் நின்று இவராலே விடுதலையாகி நீதிமான் ஆக்கப்படுகிறான் என்று உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க கடவுது ரொம்ப முக்கியமான வசனங்க மோசை நியாயப்பிரமான பத்து கற்பனைகள் அதனால எந்த நீதி வர முடியாம இருந்துச்சான் தேவனுடைய நீதி வர முடியாம இருந்துச்சு நீதி என்னன்ன நீதி என்னன்ன தெய்வம் விரும்பி உங்க வாழ்க்கையிலையும் என் வாழ்க்கையிலையும் தந்திருக்கிற ஆசீர்வாதம் அவர் மனம் விரும்பி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதம் தந்திருக்கிறார் தந்திருக்காரா தந்திருக்காரா தந்தாரா 
அவர் தந்தாரு ஆனா நீங்க என்ன செஞ்சீங்க ஒரு காலநாய்க்கு தான் அனுபவிச்சு இத்தனை தான் அனுபவிச்சீங்க ஆனா தேவன் பிதா குமாரனுக்கு என்னெல்லாம் கொடுத்தாரோ அது அத்தனையும் நமக்கு தரும்படி குமாரன் செஞ்சாரு இங்க வந்தாரு ஆனா நியாயப்புறமான என்ன தெரியுமா நியாயப்புறமான என்ன பத்து கற்பனை என்ன சொல்லுது தெரியுமா கொலை செய்யாதிருப்பாயாக களவு செய்யாதிருப்பாயாக பொய் சாட்சி சொல்லாதிருப்பாயாக செய்யாதிருப்பாயாக செய்யக்கூடாது இதெல்லாம் 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 நீங்க செய்யாதரு இதெல்லாம் செய்யாத இருந்தா உனக்கு இதெல்லாம் தரவே அப்படின்னு சொல்லுது புரிஞ்சுதான் கவனமா கவனிங்க ரொம்ப முக்கியம் சிஸ்டர் பிரதர் இதெல்லாம் நீ செஞ்சா உனக்கு இதெல்லாம் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்றது பேர் தான் நியாயப்பிரமாணம் இன்னமும் கவனிங்க உள்ள இறங்கல நிறைய பேருக்கு அந்த இதெல்லாம் உள்ள யாரும் எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு பாக்குறதுக்கு ஜீவன் இருக்கு உங்களிடத்துல இருந்து ஜீவ ஓட்டு புறப்படும் தானே பேசுனீங்க இப்ப ஜீவனையே காணலையே மூஞ்சி எல்லாம் ஒரு சைஸா இருக்குது பாடி கோணி இருக்குது மைண்ட் எங்க இருக்குன்னு தெரியல சிஸ்டர் இந்த உலகம் உங்களை பார்த்து சொல்லுது இதை செஞ்சுட்டு வா உனக்கு இதை கொடுக்குறேன்னு சொல்லுது அப்படிதானே உலகம் சொல்லுவோம் அப்படிதானே சொல்லுவோம் உலகம் மோசையின் நியாயப்பிரமாணம் என்ன சொல்லுதுன்னா இதை 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 நீ செய் நீ இதை இதை பெற்றுக்கொள்வேன் அப்போ கொலை செய்யாதிருப்பாயாக களவு செய்யாதிருப்பாயாக பாவம் செய்யாதிருப்பாயா அதை செய்யாத பாவம் இந்தந்த தவறுகளை நீ செய்யாம இரு உனக்கு நான் என்ன தருவேன் இது இதெல்லாம் தருவேன் அப்படின்றது பிரமாணம் அது நியாயம் தானே அது உண்மை தானே இல்லையா நம்மளும் அப்படிதானே செய்வோம் இதெல்லாம் செய்ய உனக்கு தருவேன் அப்படின்னு தானே சொல்லுவோம் உலகம் அப்படிதான் சொல்லிட்டு இருக்கு மோசையின் மூலமாய் ஆண்டவர் தான் கொடுத்தாரு இந்த நியாயப்பிரமாணத்தை ஆனா அந்த நியாயப்பிரமாணத்தின் மூலமாய் மோசையின் மூலமாய் வந்த நியாயப்பிரமாணம் அது தேவன் கொடுத்தது தான் ஆனா மோசையின் மூலமா வந்தது மோசை கேட்டு வாங்கினது புரியுதா அந்த மோசையின் மூலமா மக்கள் கேட்டு வாங்கினது புரியுதா அந்த கேட்டு வாங்கின நியாயப்பிரமாணம் ஆண்டோட்டு போய் நீ எனக்கு நம்மளே கேட்கறோம் ஆண்டோட்டு போய் ஆண்டோர நான் இதெல்லாம் செய்யலான் இருக்கேன் சரி செஞ்சுட்டு வா அப்பதான் நீங்க இது இதெல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா என்ன செய்வார் அவரு அவரு கைய கால நீ கட்டி போடுற அப்படிதானே அப்படிதானே ஆண்டோர நான் உங்களுக்கு இதெல்லாம் செய்யணும்னு ஆசைப்படுறேன்ப்பா அதுக்கான கிருபைய தாருங்கன்னு கேட்கறது தயவு நீ கேட்கற அந்த ஒரே எப்படியாச்சும் தயவு பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்கற ஆனா இவங்க நியாயப்பிரமாணம் எப்படி தெரியுமா வந்தது மனுஷன் போய் கேட்டான் எனக்கு நாங்க எதுனெல்லாம் செய்யணுமோ சொல்லுங்க நீங்க அதெல்லாம் எழுதி கொடுத்துருங்க நாங்க அதை செய்யறோம் எங்களால அதை செய்ய முடியும் அப்புறமா நீங்க எதுனால எங்க கொடுத்துருங்கன்றது மரியாதைக்கும் நியாயப்பிரமாணம் இந்த நியாயப்பிரமாணத்தை ஃபாலோ பண்றாங்க இன்னைக்கும் நிறைய பேர் பவுல் சொல்றாரு நியாயப்பிரமாணத்தின்படி நீ செய்யறவனுக்கு நியாயப்பிரமாணத்தின்படியே நீதி உண்டாகும் நியாயப்பிரமாணத்தின்படி நீதி நான் சொல்றேன் நான் இன்னைக்கு இது இதை 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 செஞ்சா ஆண்டவரே நீங்க இதை இதை இதெல்லாம் எனக்கு கொடுத்துருங்க அப்படி நீங்களே சொல்றீங்க ஆனா நீங்க இதை இதையெல்லாம் செய்ய முடியலன்னா என்ன செய்யும் உங்களுக்கே தெரியும் அப்படிதானே கிடைக்காது அப்படிதானே ஆனா ஆண்டவர் உங்களுக்கு அப்படி வைக்கல எப்படி செஞ்சாருனா நீ இதை இதெல்லாம் செய்ய முடியாதுன்னு அவர் தெரியும் நீ ஒரு ஆர்டர்ல இருக்க முடியாதுன்னு அவர் தெரியும் அப்ப அவர் ஒரு ஆர்டர் சொல்றாரு நீ எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சு கொண்ட புரியுது உங்களுக்கு எல்லாத்தையுமே நீ அனுபவிக்க உனக்கு அதிகாரம் கொடுக்கறேன் எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் தீமை இல்ல நீதிய தீமையானதல்ல நீதியான நீதினால நன்மைன்னு அர்த்தம் ஆசீர்வாதம் அர்த்தம் தீமைனா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பிசாசின் கிரியைகள் ஆனா உலகம் எப்படி மனுஷன் எப்படி வரான்னா நான் இந்த தீமைகளை எல்லாம் என்ன செய்வேன் செய்யவே மாட்டேன் எனக்கு நீங்க ஆசீர்வத்தை கொடுத்துருங்கோ அப்படின்றான் அதுதான் நியாயப்பிரமான ரூட் புரியுது உங்களுக்கு சபை இன்னைக்கு டீச் பண்ணிட்டு இருக்கிறது இதுதான் இப்படிதான் நிறைய சபைகள் டீச் பண்ணுது நீ இப்படி இப்படிலாம் ஆண்டு ஒரு உண்மையா இருந்தா ஆண்டவர் உனக்கு உண்மையா இருப்பாரு இப்படி இப்படியெல்லாம் நீ உண்மையா இல்லைன்னா ஆண்டவர் உனக்கு பொய்யா இருப்பாருன்றாங்க 
அதனால ஆண்டோர் பையா அப்படிதானே இருக்கணும் அப்படிதானே நீங்க உன்னை செய்யறீங்க ஆண்டோர் உன்ன செய்யறாரு ஆண்டோர் என்ன செய்யறாரு தீமையா செய்யறாரு தீமைக்கு தீமையா செய்வார் இல்ல அவர் தீமைக்கு நன்மை செய்கிறவர் அப்ப நீ ஆண்டவரை புரிந்து கொள்ளணும் மூலமாய் வந்த நியாய பிரமாணம் எந்த தேவனுடைய எந்த நீதியை உங்களுக்கு தர தர இயலாமல் இருந்ததோ அந்த நீதியை தரும்படி யாரு ஏசு இங்க வந்தார் புரிதா அந்த வசனம் என்ன சொல்லுது பாருங்க மோசையின் நியாய பிரமாணத்தினால் நீங்கள் எவைகளிலிருந்து விடுதலை ஆகி நீதிமான்கள் ஆகப்படக்கூடாமல் இருந்ததோ நீதி அனுபவிக்கிறவனுக்கு பேர் நீதி நீதிமான் புரியுதா உங்களுக்கு நீதி அனுபவிக்கிறவனு பேர் நீதிமான் பணம் நிறைய இருக்கவனுக்கு பேர் என்ன பணக்காரன் இல்ல பிச்சைக்காரன் சொல்லுவீங்களோ பணம் நிறைய இருக்கவன பேர் என்ன சொல்லுவீங்க பணக்காரன் லட்ச ரூபாய் இருக்கிறவனுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவீங்க லட்சாதிபதி கோடி ரூபாய் இருக்கிறவனு பேர் என்ன சொல்லுவீங்க கோடீஸ்வரன் இதெல்லாம் தெளிவா தெரியுது ஆனா பைபிள் சொல்லுது ஏல நீ நீதிமான்டா உன்னால ஆக முடியாத இருந்தது அத நானே ஆக்கிட்ட வாங்கிக்கோன்னு சொல்லுது அப்ப நீங்க யாரு பிச்சைக்காரனா <laughs> லட்சாதிபதிக்கும் கோடீஸ்வரனுக்கும் ஐஸ்வர்யவானுக்கும் மேல உள்ளவன் சகலவற்றுக்கும் அதிகாரி அதான் நீதி இந்த நீதியத்தால் தேவன் ஆதி முதலே வைத்திருந்தார் மனுஷனை சகலவற்றின் மேல் அதிகாரியை வைத்தார் ஆதாமுக்கு சகலவற்றின் மேல் அதிகாரத்தை கொடுத்திருந்தார் இது ஆதாம் இழந்து போனதுனால தேவ நீதி அங்கு வர முடியல அதனால ஆபிரகாமை தெரிந்து கொண்டார் ஆபிரகாம் மூலமாய் ஆபிரகாமை வாக்கு தத்துவத்தின் மூலமாய் என்ன செய்கிறாரு நீதிமான் ஆக்கிறாரு எப்படி நீதிமானாக்குறாரு ஆபிரகாம சொல்றாரு நீ இப்படி இருப்ப இப்படி இருப்ப இப்படி இருப்பாரு இப்படி இருப்ப இப்படி இருப்பாரு எக்கச்சக்கமா வாக்கு தத்தம் பண்றாரு அந்த வாக்கு தத்தத்தை அவன் விசுவாசித்தான் அவன் நீதிமான் என்று அழைக்கப்பட்டான் இப்போ ஆபிரகாமுக்கு ஈசாக்கு யாக்கோபுக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்தங்கள் மாத்திரமல்ல வாக்குத்தமாய் நீதியாய் இந்த பூமிக்கு வந்தார் மோசையின் நியாய பிரமாணத்தின் மூலமாய் ஆசீர்வாதம் வராது இதெல்லாம் செஞ்சோடே வராது விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான் இருக்குது புரியுதா உங்களுக்கு அப்ப எது உங்களுக்கு கொடுக்க முடியாம இருந்தது தேவன் கொடுக்கிறதா இருந்தாரு ஆனா நமக்கு இல்லாம இருந்தது அப்ப ஆபிரகாம தேவன் வாக்கு தத்துவத்தின் மூலமா ரட்சித்தார் பாருங்க வாக்கு தத்துவம் ஆசிச்சுட்டு இருந்தாரு புற ஜாதிகளுக்கு அது இல்லாம இருந்தது புரியுதா நீங்க எல்லாம் நாம எல்லாம் புற ஜாதிங்க இப்ப புற ஜாதிகளுக்கு இந்த வாக்கு தத்துவத்தை எல்லாம் பலிக்க வைக்கும்படிதான் தேவனே என்ன செஞ்சாரு உங்க அநீதிக்கு பதிலாய் மறித்தார் புரியுதா இப்ப சிஸ்டர் இது புரிஞ்சுனா நீங்க பணக்காரா இல்ல கோடீஸ்வரம் இல்ல நீதிமான் சகலத்தை அனுபவிச்சிருவீங்க ஆயிரம் பேர் கோடு கோடி பேருக்கு நீ ஆசீர்வாதமா இருப்ப அல்லையா நடக்கும் அதெல்லாம் நான் ஒரு ஒரு செய்தியா ஒரு ஒரு டீச்சிங்ஸ் மாதிரி எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஆஹ் சப்ஜெக்ட் எல்லாம் படிச்சிருவாப்பா நாளை படிச்சுக்கோ அப்படின்னு 
இங்கே இருக்கிற ஒரு ஆளுக்குள்ள தெளிவாக இதை இறங்கினாலே இந்த உலகமே அசையும் அவ்வளோ பெரிய வல்லமை இது தேவனே உங்களுக்கு உங்கள் சார்பில் வந்து வேலை செய்ய போகிறாரு அதான் நீதி ஹலோ யா நான் சொல்லட்டுமையா ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் இல்லை ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் ஒரு முதலமைச்சர் இல்லை ஒரு பிரதமர் ஒரு இடத்துக்கு போகும் பொழுது அது என்ன இடமா இருக்கலாம் அந்த இடத்துல அவருக்கான மரி மரியாதை மிக பெரிதாக இருக்கும் இல்லையா இருக்குமா இல்லையா இதுவே இவ்வளோ பெருசாக இருக்கு பயங்கர அடுக்கு பாதுகாப்பு இருக்கும் அவர் ஒரு ஹோட்டலில் போனால் ஹோட்டலில் சாப்பாடு வேறு மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க அவருடைய லஞ்ச் ஆயத்தமாக இருக்கும் அவருடைய பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஆல் ஆயத்தமாக இருக்கும் அவருடைய டின்னர் ஆயத்தமாக இருக்கும் அவருடைய டீ ஆயத்தமாக இருக்கும் எல்லாம் காஸ்ட்லியாக ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் காஸ்ட்லியை தாண்டி அவர் விரும்புகிற மாதிரி இருக்கும் அதுதான் உண்மையான காஸ்ட்லி நிறைய பேருக்கு காஸ்ட்லி உண்டு ஆனால் விரும்புகிற மாதிரி இருக்காது புரிந்து உங்களுக்கு நிறைய பேர் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் சாப்பிடுவாங்க காஸ்ட்லியாக இருக்கும் ஃபுட்டு ஆனால் அவங்க விரும்புகிற மாதிரி இருக்காது புரிஞ்சவங்களுக்கு விரும்புகிறமான மனசு என்ன செய்யறோம் விரும்பாம சாப்பிடுவாங்க ஏதோ சாப்பிட்ற மாதிரி சாப்பிடுவாங்க புரியுதா இப்படி எல்லாம் இருக்குது பாருங்க நான் சொல்றேன் ஒரு ஒரு பிரதமருக்கு என்னெல்லாம் சரியா ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறோமோ அதே போல சகல உலகத்தையும் உண்டாக்கின சர்வவுள்ள தேவனுக்கு இந்த பூமியில இந்த உலகத்துல பூமியில செல் பரலோகத்துல சொல்லி சகலமும் எப்படி ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கும் அவர் நினைக்கிற மாதிரி ஆயத்த பண்ணப்பட்டிருக்கும் அப்படிதானே அப்படித்தானையா அதே மாதிரி தாங்க அவருடைய அவரை விசுவாசிக்கிறவனுக்கு அதே நீதி வழங்கப்படும் புரியுது உங்களுக்கு நீங்க அஞ்சுக்கும் பத்துக்கும் யோசித்து குழம்பிட்டு இருக்கீங்க சுத்திட்டு இருக்கீங்க இந்த உலகம் காட்டுற வழியில கிடந்து சுத்துறீங்க இங்கெல்லாம் பார்க்காதீங்க தேவன் உங்களுக்கு அவர் நீதியே ஒப்பிடுக்கும் அவர் நீதி உங்களுக்கு வழங்கி இருக்கிறார் புரியுதா காட்ஸ் கைண்ட் லைஃப் கொடுத்துருக்கிறார் தேவ ரகமான வாழ்வு பிரதமர் ரக ரகம் வாழ்வு அப்படின்னா ஏற்றுக்கொள்வீங்களா முதலமைச்சரின் வாழ்வு உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுதுனா எத்தனை பேருக்கு வேணும் முதலமைச்சருடைய வாழ்வு உங்களுக்கு வேணும் முதலமைச்சர் யாரு ஸ்டாலினையாவா சரி ஏதோ ஒரு ஐயா ஸ்டாலின் ஐயா இருக்கட்டும் ஸ்டாலின் ஐயா வந்து முதலமைச்சரா இருக்கிறாப்ல இந்த ஸ்டாலின் என்ன வாழ்க்கை வாழ்றாரோ அதே வாழ்க்கை உனக்கு தாரேன் அப்படின்னு ஸ்டாலினே சொல்றார் என்ன மாதிரி நீ முதலமைச்சர் மாளிகைக்கு வரலாம் நான் கையெழுத்து போடுறதுல நீ கையெழுத்து போடலாம் புரிதமா புரிதா இப்போ வழங்குதா கையெழுத்து போட முடியுமா அப்படி ஆனால் முதலமைச்சர் சொல்கிறாரு நான் இன்னைக்கு வரல நீ போய் கையெழுத்து போடு உன்னை ஒரு நாள் முதலமைச்சர் ஆக்குறேன் அப்படின்ற மாதிரி அவர் நீ என்றைக்குமே நீ நான் கையெழுத்து போடுற மாதிரி நீ கையெழுத்து போடுறது அதாவது நான் கையெழுத்து போடுவேன் அதே கையெழுத்து எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லோ அதே பவர்ஃபுல் உனக்கு நான் தர்றேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜாயின் ஒரு ஜாயின் சிக்னேச்சர் எத்தனை பேருக்கு ஜாயின்ட் அக்கௌண்ட் இருக்குது பேங்க்ல ஜாயிண்ட் அக்கௌண்ட் இருக்கவங்களுக்கு தெரியும் ஒரு கையெழுத்து போட்டா செல்லாது அப்படிதானே செல்லாது அப்படிதானே அப்படிதானே அந்த இன்னொரு ஆள் இருக்காரு இல்லையா அவரும் சேர்ந்து கையெழுத்து போட்டாதான் அமௌண்ட் பாஸ் ஆகும் அப்படிதானே உங்க வாழ்க்கையில தேவன் உங்களுக்கு வைத்த ஆசீர்வாதத்தை தன்னுடைய கையெழுத்தை போட்டுட்டாரு மீதி உள்ள கையெழுத்தை நீங்க போடணும் போடுறீங்களா போடுறீங்களா இது கொஞ்சம் கதிசு புரியுது உங்களுக்கு நீங்க வாழ்நாளெல்லாம் அனுபவிக்க லாவிஷா தேவன் தேவன் வந்தா எப்படி எப்படி வருவாரு இன்னைக்கு எத்தனை பேர் இருக்கீங்க ஓ இவங்களுக்கு எவ்வளவு இருக்க சாப்பாடு ஒரு இன்னைக்கு எவ்வளவு இருக்காங்கப்பா சாப்பாடு சமயம் அப்படியே சொல்லுவாரு சாப்பாட போடியா அப்படின்னு அப்படித்தானே ஏழு தலைமுறைக்கு சேர்த்த சாப்பாட ஒரு நேரம் போட்டுருவாரு ஏன்னா அவர்கிட்ட எக்கச்சக்கமா இருக்கு ஸ்டாலின் ஐயா கூட பினான்ஸ் மினிஸ்டர் கூப்பிட்டு கேட்கணும் என்ன ஐயா பட்ஜெட் இப்படி 
ஆக பட்ஜெட் இப்படி இருக்கிற அப்படின்னாலே இந்த நாள் உங்களுக்கு இதுதான் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்படிதானே ஆனால் ஆண்டவர் என்ன சொல்லுவார் தூதர்களை கூப்பிட்டு எப்படிப்பா எதா இருக்குதா அப்படியே கேட்டாரு ஒண்ணுமே இல்லாத பொழுது கூட ஒரு பையன்ட்டு இருந்தது பாருங்க அஞ்சப்பூ ரெண்டு மீனும் ஐயாயிரம் புருஷர்களுக்கு பூசித்தார் ஐயாயிரம் புருஷன் எத்தனை பேர் அஞ்சப்பும் ரெண்டு மீனும் ஐயாயிரம் புருஷர்கள் ஐயாயிரம் புருஷர்களுக்கு எத்தனை பேர் துணைவியா இருந்திருப்பாங்க ஐயாயிரம் பேர் இருந்திருப்பாங்க அப்படித்தானே பிள்ளைங்க ஒரு ரெண்டு பேர் ஒன்னை வச்சு கணக்கு போடுங்க எத்தனை ஐயாயிரம் இருக்கும் பதினஞ்சாச்சா கல்யாணம் ஆகாதவங்க இங்க கல்யாணம் ஆகாதவங்க தான் நிறைய பேர் இருப்பீங்க அப்படித்தானே அப்போ ஒரு கல்யாணம் ஆகாத பெண் ஐயாயிரம் கல்யாணம் ஆகாத ஆண் ஐயாயிரம் எத்தனாச்சு இருபத்தி ஐயாயிரம் ஆயிடுச்சா வயசான பாட்டிங்க போடுங்க அந்த கணக்கு வயசான தாத்தா எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்க தான் நிறைய வந்திருப்பாங்க அப்பெல்லாம் அவங்க ஒரு பத்தாயிரம் போடுங்க எத்தனாச்சு முப்பத்தி ஐயாயிரம் பேருக்கு ரெண்டு அப்ப அஞ்சப்பமும் ரெண்டு மீனும் வைத்து பூஷித்திருக்கிறார் எங்கிட்டு வருது அவருக்கு எப்ப அவர் சொன்னாலே வருப்பா நீ அப்பத்த பாக்குறதுக்கு முன்னாடி அப்பத்த அவர் என்ன செஞ்சிருக்கிறாரு அப்பத்தின் களஞ்சியத்தை நிரப்பி வச்சிருக்கிறார் கண்ணுக்கு தெரியல அவ்வளவா இதுதான் நீதி இங்க இருக்கிற முதலமைச்சர் இல்லைன்னா ஒரு பிரதமர் என்ன செய்யலாம் பட்ஜெட் எவ்வளவோ அதுக்குதான் திட்டமிடுவாங்க அவருக்கு திட்டமிடுதல் தான் பட்ஜெட் விளங்குது அவங்களுக்கு வாங்கலையோ என்ன திட்டமிடுறீங்களோ அதான் பட்ஜெட் போற சாப்பாடு என்ன சொல்லுவார் அவ்வளவுதான் உலகத்தில் இருக்க அத்தனை பதார்த்தங்களும் இணைந்து வரும் சாப்பாடா அப்படிப்பட்ட ஒரு நீதியை தான் யாருக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு அப்படிப்பட்ட ஒரு நீதி ஆண்டவர்கிட்ட இருக்கையா ஆண்டவர்கிட்ட இருக்கிற நீதி யாருக்கு இப்ப கொடுத்திருக்கிறாரு ஏசு கிட்ட கொடுத்திருக்கிறார் நமக்கு கஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் அவன்ட்ட டிவன்ட்ட புடுங்கிறது இவன்ட்ட புடுங்கிடுவீங்க புரியுதா ஏசு கிட்ட இருக்கு ஏசு அந்த நீதி இப்ப உங்களுக்கு எனக்கு தந்திருக்கிறார் நீ ஏதோ செஞ்சதுனால அதை நீ பெற்றுக்கொள்ள வேண்டாம் விசுவாசத்தினால் அதை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் நீதிமான் சொல்லுங்க நீதிமன் யார் தெரியுமா நீதிமான் என்ன தெரியுமா ஏசு நீங்க இப்ப யாரு நீ யாரு குசுமுத்தா நீ யாரு நீங்க யாருங்க நான் சொல்றேங்க ஒரு செக் நான் சொல்லிட்டேன் மகனாகிய கடவுள் மகளாகிய கடவுள் அப்படிதான உங்க அப்பா பேர் போடுவீங்க குழந்தையாகிய கடவுள் உங்க பேர் நீங்க எழுதிட்டீங்க இப்போ பேங்க் அதை பாஸ் பண்ணும் அதுல எமௌண்ட் எழுதிருக்கு ஒரு ஒரு கோடி ரூபாய் சரியா எவ்வளவு எழுதிருக்கு அந்த செக்ல ஒரு கோடி ரூபாய் எழுதிருக்கு ஆண்டவரே எழுதிட்டார் பாருங்க ஒரு கோடி எழுதல பிளாங்க் செக் தான் தந்திருக்கிறார் அதனாலதான் ஏற்றத்தாழ்வு நம்ம ஆளுங்க வேற மாதிரி ஏற்றத்தாழ்வு ஆயிட்டாங்க ஆண்டவர் சும்மா மனப்பூர்வமா கொடுத்துட்டாரு பிளாங்க் செக் விசுவாசத்தின் படி என்ன செய்யலாம் எமௌண்ட் எழுதலாம் நீங்க என்ன செய்யறீங்க ஆண்டவர் வெறும் பிளாங்க் செக்க கையெழுத்து போட்டு தந்திருக்கிறார் அவருக்கு கையெழுத்து வந்துருச்சு அவருக்கு கையெழுத்து வந்துருச்சு இப்ப நீ என்ன செய்யணும் நீ எவ்வளவு அமௌண்ட் போட்டாலும் அவர் பார்க்க மாட்டாரு ஏன்னா பேங்க்ல ஏற்கனவே உனக்கு தேவையான ஆசீர்வாதத்தை எங்க செஞ்சிருக்கிறாரு டெபாசிட் பண்ணி வச்சிருக்கிற அந்த உலகத்துல உனக்கு தேவையான நீ அனுபவிக்க வேண்டிய நீதிக்குரிய வாழ்வை அனுபவிக்கிற பரலோக வாழ்வை அனுபவிக்கிற சகல எமௌண்டையும் ஆசீர்வாதத்தை ஐஸ்வர்யத்தை பூமியில டெபாசிட் பண்ணிட்டாரு 
யார கொண்டு இயேசு கிறிஸ்துவை கொண்டு டெபாசிட் பண்ணிட்டாரு இப்ப இயேசு கிறிஸ்து கையெழுத்து போட்டாச்சு ஜீசஸ் நீங்க மாரிமுத்து கையெழுத்து போட்டாச்சு மாரிமுத்து கிட்ட தான் சொல்றாரு உனக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் வேணுமோ அந்த மேல எழுதி நீ கையெழுத்து போட்டு பேங்க்ல கொடுன்றாரு பேங்க்ல கொடுத்தா அந்த காசு வரும் அப்படிதானே பேங்க் யாருன்னு தெரியுமா பேங்க் யாருங்க பரிசுத்தாவியானவர் யாரு பரிசுத்தாவியானவர் பேங்க் நம்ம ஆளுதான் பணத்தை போட்டு ஒரு நம்ம ஆளுதான் எல்லாத்தையும் கொடுத்த ஒரு நம்ம ஆளுதான் ஆக மொத்தத்தில் நீ பணக்காரன் எதுலாம் பணத்தில் மட்டும் இல்லை குணத்தில் சந்தோஷத்தில் சமாதானத்தில் எல்லா ஆயுசு நாட்களில் எல்லாத்துலையுமே நீ பணக்காரன் புரியுது உங்களுக்கு இப்ப விளங்கியிருக்கும் நினைக்கிறேன் தெரியுமா முதல்ல எழுதாது நீ கையெழுத்து போட்டா கையெழுத்து போட்டா சொல்லும் ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ உன் கையெழுத்து சரியில்லை ஆ ஆ ஆ ஆ இல்லை 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 உன் கையெழுத்தில் பிள்ளை இருக்கு நீங்கள் பேங்க்ல போனால் தெரியும் பார்த்துருக்கீங்களா அந்த ஜாயின் மெட்டீரியலாம் ரெண்டு பேரும் போனால் தப்புனீங்க சில டைம் சில வேணே அலக்களிப்பாங்க அங்கே போட்ட கையெழுத்து ஒன்றா இருக்குது இங்கே நீங்கள் போடுற கையெழுத்து ஒன்றா இருக்குதுன்னு சொல்லுவானுங்க பாருங்கள் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க பாருங்கள் அது ஏன் தெரியுமா ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க ஒரு வேளை நீங்கள் தப்பு பண்ணிட்டீங்கன்னு வைங்களேன் பணத்தை கடைசியில் யார் வைக்கணும் அந்த கேஷியர் வைக்கணும் அப்படி தானே அப்படி தானே நியாயப்பிரமணம் சொல்லும் பாவம் செய்யாதேன்னு சொல்லும் பாவம் செய்யாதேன்னு சொல்லும் நீங்கள் நான் பாவம் செய்யலைன்னு போய் கையெழுத்து போட முடியாது பாவம் செஞ்சுருப்பீங்க இல்லைன்னா பாவம் செய்யாமல் ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்க பாவம் செய்யாமல் இருக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்க ஆனால் முடியாது ஏன் முடியாது ஏன் முடியாதுன்னா ஆண்டவர் முதல்ல உங்களுக்கு கையெழுத்து போட மாட்டார் நியாயப்பிரமாணத்தில் முதல்ல ஆண்டவர் கையெழுத்து போடலை நீ எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணி கடைசியில் ஆண்டவர்கிட்ட போய் நிற்கணும் எப்படி வான் தகுதியை நீயே முடிவு பண்ணி நீ போய் நிற்ப அப்ப ஆண்டோர்னு சொல்லுவாரு பத்து ரூபாய்க்கு தகுதினா பத்து ரூபாய்க்கு தான் கையெழுத்து போடுவாரு நேரம் மாத்தியாக பார்க்கணும் இதை அங்க வந்து அமௌண்ட் உங்கள்ட்ட தான் எழுத சொல்லியிருக்கிறாரு இப்ப உங்கள்ட்ட தான் எழுத சொல்லியிருக்காரு என்ன வேணா எழுதிக்கோணும் ஆனா நியாயப்பிரமணம் எப்படி தெரியுமா எழுதும் நீ எல்லாம் முடிச்சுட்டு வா கடைசியா நான் கையெழுத்து போடுறேன்னு சொல்லுவோம் யாரு ஆண்டவர் கடைசியில் கையெழுத்து போடுவார் நியாயப்பிரமாணத்தில் ஆனால் இந்த கிருபி பிரமாணம் குமாருடைய பிரமாணம் ஏசு கிறிஸ்துவினுடைய நீதி என்ன திரும்ப செய்யும் ஏற்கனவே பிளாங்காக விட்டுருக்கோம் அமௌண்ட்டை நீ எழுதிக்கோ உனக்கு எவ்வளோ வேணுமோ எழுதி எடுத்துக்கோ நான் கையெழுத்தை போட்டுட்டேன் சில்வையில் கையெழுத்து போட்டுட்டேன் இட் ஃபினிஷ்ட் மேல இருக்கிற பாவங்களுக்கு பரிகாரத்தை என் மேல் சுமத்தி விட்டார் பிதா என்னை ஒப்பு கொடுத்து விட்டார் இனி நீ பாவத்துக்கான தண்டனைக்கு நீ ஒப்பு கொடுக்கப்பட வேண்டாம் பரலோகம் உனக்கு நீதி செய்ய காத்திருக்கிறது உன் பேரில் உள்ள ஆசீர்வாதத்தை பரலோகம் ஏற்கனவே எழுதி உனக்கு அனுப்பிட்டு நீ அதை எழுத்துக்கோ புரியுது உங்களுக்கு இதுதான் கிருபையின் நாட்கள் இதுதான் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் வந்த நீதி இந்த நீதியை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கையே வேற மாதிரி இருக்கும் புரியுது சிஸ்டர் நீங்க அனுபவிக்க வேண்டிய நன்மைய ஆசீர்வாதத்தை எதிர்காலத்தை அப்படியே பரலோகத்தில் போய் நீங்க எப்படி அனுபவிக்க போறீங்களோ அப்படியே பரலோகத்தில் அனுபவிக்கிறது போலயே பூமியில் உங்களுக்கு அனுபவிக்கும்படி 
மறுபடி எழுதிட்டாரு ரெண்டு கை எழுதுங்க பரலோகத்துக்கும் பூமிக்கு சேர்த்துதான் போட்டாரு ஏன்னா உங்க பேர்ல நித்திய ஜீவன் வெளியிட்டு புரியுது உங்களுக்கு நித்திய ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமா நீங்களும் நானும் பெற்ற வாழ்வுக்கு பேர் நித்திய ஜீவன் அது பூமியையோ நித்திய நித்திய நாட்களுக்கு தேவனோடு பரலோகத்தில் அனுபவிக்கிற வாழ்க்கை சேர்த்துதான் நித்திய ஜீவன் அந்த தகுதியை இயேசுக்கு சுன்மூலமாய் பெற்றிருக்கிறோம் இப்ப நீங்களும் நானோ இங்க அனுபவிக்கிற செக்கும் அங்க அனுபவிக்கிற வேண்டிய ஐஸ்வர்யத்தின் செக்கை சேர்த்து கையெழுத்து போட்டார் ஆண்டவர் இப்ப அந்த தகுதியின் படி கையெழுத்து போட வேண்டிய தேவையே இல்ல அப்பா போட்டார் சிலவங்க சொல்லுவாங்க இல்லையா சும்மா ஒரு ஃபார்மாலிட்டி கையெழுத்து தான் சும்மா போடுங்க எல்லாம் உங்களுக்கு சேங்ஷன் ஆயிடுச்சு சும்மா போடுங்கன்றுவாங்க இல்லையா நீங்களும் நானும் சும்மா போட்டா போதும் புரியுது உங்களுக்கு எம்மா சும்மா போடுங்கயா ஒரு அட்டன்ஷன் போடு அவ்வளோதான் முடிஞ்சு பாச்சு அவ்வளோதானா ஹலோயா பேங்க்ல காசு இருக்க போனா என்ன ஒரு இரநூறு கையெழுத்து போடணுமா ஜிஷி ஒரு இரநூறு கையெழுத்து வாங்கும்போ போடணும் நீ யார்கிட்ட இருந்து அவன்கிட்ட இருந்து பணம் வாங்கும்போ இரநூறு கையெழுத்து நீ போட்டுதான் வாங்கணும் அடுத்த அந்த கையெழுத்து எல்லாம் உனக்கு அமைக்க மாட்டான் நீ எல்லாம் கட்டி முடிச்ச உடனே என்ன செய்யணும் ஒரே ஒரு கையெழுத்து போட்டா போதுன்னுவான் ஏயா தரும்போது இவ்வளவு கையெழுத்து வாங்குற அதுக்கப்புறம் ஒரு கையெழுத்து அதை என்ன செய்வான் நாளைக்கு வா இல்லையா பிரதர் நாளானைக்கு வா யாயா கெட்டியாச்சேயா ஆமையா அங்க அதெல்லாம் ரெடி ஆகணும் ஐயா இப்படி சொல்லுவான் பாருங்க புரியுதா ஆனா அப்படி இல்லைங்க ஆண்டவர் மோசையின் நியாய பிரமாணத்தின் மூலமாய் வர இயலாத பெற்றுக்கொள்ள இயலாத நீதியை உங்களுக்கும் எனக்கும் குமாரன் மூலமாய் பிதாவாகிய தேவன் திருவிழம் பற்றி இருக்கிறார் கொடுத்திருக்கிறார் எவ்வளவு வேணும்னா அன்லிமிட்டடா செக்கில் எழுதிக்கும் இனி யாராச்சும் வந்து பாஸ்டர் எனக்கு நாளைக்கு ஒரு ஒரு லட்ச ரூபாய் தேவைப்படுது பாஸ்டர் சுச்சுவேஷன் கடினமாக இருக்குது ஜோம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னா நான் என்ன செய்வேன் ஒரு வித்து பத்திரத்தில் கையெழுத்த வாங்கி வச்சுருப்பேன் எப்படி வித்து பத்திரத்தில் கையெழுத்த வாங்கி நான் வச்சுருப்பேன் திடீர்னு ஃபோன் அடிப்பேன் போர் அடிக்குது உங்கள் பேரில் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் போட்டிருக்கேன் பத்து கோடி ரூபா தரணும் தரணுன்ற மாதிரி ஒன்று போட்டிருக்கேன் கொடுத்துட்டு போயிருங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா நான் உங்களுக்காக ஜபிக்கிறேன் பார்த்தீங்களா அந்த ஜபம் எப்படி தெரியுமா கேட்கப்படுது இந்த நீதியின் படி தான் கேட்கப்படுது நீ செய்த கிரியையின் படி அல்ல அவர் செய்த கிரியையினால உனக்கும் எனக்கும் கொடுக்கப்பட்ட நீதி அந்த நீதியை தான் கட்டவிழ்க்கிற நீ எவ்வளவு வேணா கையெழுத்து போட்டுக்கோ ஆண்டவர் உனக்காக இயேசுவின் நாமத்துல நான் ஜபிக்கும் பொழுது இல்ல ஒரு ஆள் ஜபிக்கும் பொழுது எப்படி தெரியுமா பரலோகம் கட்டவிழ்க்குது சுகம் பரிபூர்ண சுகம் என்னமா <laughs> 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 எழுதுரா சுகத்தை சுகத்தை ஜோம் பண்ணும் அடுத்து காலுவலி கைவலின்னு வந்தேன் வச்சுக்கோங்களேன் அடுத்த ரவுண்டு காலுவலி கைவலின்னு வந்தீங்க பத்திரத்தை போட்டு கேஸ் போட்டு உள்ள தள்ளி போடுவோம் உள்ள இருந்து காலுவலி ஆமா அவங்களுக்கு புரியுத நான் சொல்றது ஐயா எனக்கு காசு இல்லையா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது எனக்கு வழி இல்லை ரொம்ப வேதனையா இருக்குது தரித்திரமா இருக்குது அப்படின்னா சுவிசேஷத்தை சொல்லுற தரித்திரத்தை ஆசீர்வாதமாய் மாற்றி இருக்கிறார் அதுதான் நீதி புரிஞ்சுதான் உங்களுக்கு மோசையின் நாட்கள்ல மோசையின் பிரமாணம் உனக்கு தரித்திரத்தை கொண்டு வரலாம் 
ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வராது மோசையின் நியாய பிரமாணம் உனக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வராது நீ அதை சரியா பிடிக்கலன்னா அது உனக்கு தரித்திரத்தை கொண்டு வரும் சாபத்தை கொண்டு வரும் குறைவ கொண்டு வரும் நீ செய்யலாம் நீ வேண்டி கட்டுவ ஆனா இங்க என்ன தெரியுமா நீ கேளு உனக்கு கொடுக்கப்படும் சொல்லப்பட்டிருக்கு கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் ஆமைக்கு குலுக்கி சரிந்து விழும்படி மனுஷர்களை கொண்டே கொட்டு என்றாரு மனுஷர்களை கொண்டு கொட்டணும்னா என்ன ஆச்சிருக்காரு எங்க மனுஷர்களை நிரம்பி வைத்திருக்கிறார் உனக்காக ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார் ஜனங்கள் ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார் இங்க ஊற்று கண்களை திறந்து வைத்திருக்கிற உனக்காக மறைச்சு வச்சிருக்கிறாரு அதை திறந்து ஊத்துவாரு அப்புறமா உன்னையே ஊற்று கண்ணை மாற்றுவாரு உன்னிடத்தில் ஜீவம் ஊற்று புறப்படும் அப்ப ஐஸ்வர்யத்துக்கு நீ தான் உங்க ஏரியாவுக்கு தகப்பனா இருப்ப அவர்கிட்ட போய் ரெண்டு நிமிஷம் இருடா பணக்காரன் ஆயிருவ அப்படிதான் சொல்லணும் ஆசைப்படுறீங்களா பைபிள் சொல்லுதுங்க ராஜாக்கள் ஒன்னை தேடி வருவார்கள் ஏன் ராஜாக்கள் ஒன்னு தேடி வரணும் அப்ப நீ யாரு ராஜாதி ராஜாவுடைய ஸ்பெஷல் ஸ்பெஷல் நீ வெறு ராஜா இல்ல நீ ராஜரீகமும் ஆச்சாரியத்தமும் சேர்ந்த படைப்பு புரியலையா உங்கள்ட்ட ஆளுகிற ஆளுகிற திறமை மாற்றம் அல்ல ஆள வைக்கிற திறமை இருக்குது அதனாலதான் ஒன்ன தேடி ராஜாக்கள் வருவார்கள் புரியுதா சாலமனை பார்த்து ராஜாக்கள் தேடி வந்தார்கள் சாலமன் ராஜா தான் ஏன் ஒரு ராஜாவை இன்னொரு ராஜா தேடி வரணும் அது பழைய கடை நீ ராஜாதி ராஜாவுடைய விசேஷமான படைப்பு ஏன்னா அன்னைக்கு சாலமன் அபிஷேகம் பண்ணாலும் யார் வரணும் தீர்க்கதரிசி வரணும் இன்னைக்கு நீதான் தீர்க்கதரிசி நீதான் ராஜா அனுபவிக்காம <laughs> நீதியை <laughs> நீதியைக்கப்படுகிறான் <laughs> <laughs> இதை மட்டும் இப்படி சொல்லணும் பிரச்சனை வர மாட்டோம் கோடாரி அருவா மாதிரி வாய மட்டும் வா வாவுன்னு போடுறது இப்ப பேசு நீதிமான் ஏய் சூரியனே நீதிமான் சந்திரனே நீதிமான் காற்றே மழையே கற்பாறையே பாதாளமே நரகமே பரலோகமே தேவனுடைய ராஜ்யமே இந்திய நாடே உலக நாடுகளே நான் நீதிமான் சர்வவல்லவருடைய அங்கீகாரம் அவருடைய முத்தரிக்கப்பட்டவன் அவராலே முத்தரிக்கப்பட்டவன் அவர் சொன்ன என்னெல்லாம் ஆகுமோ சொன்னாலும் அவர் நான் சொன்னால் ஆகும்படி என் பேர்ல கையெழுத்து போட்டுட்டாரு இப்ப நான் சொன்னா போதும் அவ்வளவுதான் சொன்னா போதும் வியாதி ஓடுன ஓடும் பிசாசு ஓடுன ஓடும் ஐஸ்வர்யம் வரணும்னா வரும் வா என்று கூப்பிட்டால் வரும் 
ஏனென்றால் ஐஸ்வர்யமும் எனக்கு கீழ்படியும் கனமும் எனக்கு கீழ்படியும் தீர்க்காயுசும் எனக்கு கீழ்படியும் ஐஸ்வர்யமும் கனமும் தேவன் கொடுத்த நீதியாகிய ஞானத்தில இருக்கு புரிதா ஐஸ்வர்யமும் கனமும் வலது கையா தீர்க்காயுசு இடது கையா எதுக்க ஞானத்துக்கு அஸ்திபாரத்தில் ஞானத்தின் வலதுக்கு வலது சாரி ஐஸ்வர்யமும் கனமும் இதை தான் உலகம் தேடி ஓடுது பாருங்க ஐஸ்வர்யத்தையும் உயர்வு பதவி கனம் இல்லையா தேடி ஓடுது பாருங்க இந்த செயலில் தீர்க்காயுசு எப்படியாச்சும் பிழைக்கணும் ஓடுவோம் தீர்க்காயுசு இருக்கிறவன்ட இது ரெண்டு இருக்காது இது ரெண்டு இருக்கிறவன் தீர்க்காயுசு இருக்காது குழம்பி ஓடுறானுங்க உலகம் ஆனா நீ ஞானம் கத்தர் என்ன ஞானம் நீதிமான்கிற ஞானம் நீதிமான்கிற ஞானம் உனக்குள்ள இருந்தா ஞானம் வந்துச்சாங்க வந்துச்சா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கிற பிள்ளைங்க யாராச்சும் இருக்கீங்களா அவங்களுக்கு ஒரு தினா விட்டு இருக்கும் பாருங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுத்தது இல்ல என்ன நான் அதை உணர்ந்துருக்குறேன் நம்ம தானே பார்ப்போம் அவன் இல்லை எப்படி இருக்கும் அவனுக்கு மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா பார்ப்போம் இல்லையா நல்லா பார்த்துருக்கோம் அவனுக்கு ஒரு தனா விட்டுருக்கோம் எதை வந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் ஐயா எந்த கொஸ்டின் வேணா கேளு நான் எழுதிடுவேன் அப்படி ஒரு தனா விட்டுருக்கோம் இருக்கா இருக்குமா ஜெர்சி இருக்குமா அவள்கிட்ட இருக்கா எனக்கு தெரியும் அவள் ஒரு தனா விட்டு உண்டு அந்த தனா விட்டு அதே மாதிரி தான் நீதிமானுக்கும் என்ன வந்தாலும் பார்த்துக்கலாண்ட நான் கேட்கறது என் வாழ்க்கையில் இருக்கும் நான் சொல்றது தான் நடக்கும் நான் சொல்றது மட்டும்தான் நடக்கும் புரியுது உங்களுக்கு ஏன் அவ்வளோ பெரிய கனவுங்க அவ்வளோ பெரிய வாய்ப்புங்க முதலமைச்சர்னா முதலமைச்சரே நீதான் பிரதமர்னா நீதான் பிரதமர் பிரதமர் கையெழுத்து போட்டா நீ போடணும் நீ வாசு நான் சொல்லட்டுமா இன்னொரு ரகசியம் சொல்லட்டுமா எத்தனை பேருக்கு புரியுதுன்னு தெரில உன் பிரதமர் அவர் நினைச்சு ஒரு கையெழுத்தை போட்டாலும் நீ நினைக்காம அது பாஸ் ஆகாது நீ இருக்கிற தேசத்தில் வழங்கலையோ கிறிஸ்தவர்களுக்கு எதிராக போராட்டம் சிறுபான்மையருக்கு எதிராக போராட்டம் நீ சிறுபான்மையா ஐயோ நீ தான் பெரும்பான்மை நீ ஒத்த ஆளா இருக்கலாம் வாழ்க்கையில சிறுபான்மைக்கு பேச்சை கிடையாது நீ மைனாரிட்டி கிடையாது நீ எப்பவுமே மெஜாரிட்டி எல்லாத்துலயுமே அங்க ஒடுக்கப்பட்டேன் ஒடுக்குதல் நெருக்குதல் எல்லாம் தீர்ந்துச்சு நீதிமா இல்லையா ஆண்டவர் எங்கேயாவது யாராவது பிடிச்சு என்ன செய்ய முடிஞ்சதா என்னெல்லாமோ பிளான் பண்ணாம தொட முடிஞ்சதா உங்களுக்காக எனக்காக கடைசியில தன்னை தானே ஒப்பு கொடுத்தாரு ஏன்னா இந்த நீதி அனுபவிக்கும்படி புரியல உங்களுக்கு அது பிசாசி தெரியல தேவன் அறியாதவனுக்கு தெரியல நம்ம இப்ப தெரியுது பாருங்க நம்ம அனுபவிக்கிறோம் இல்லையா அனுபவிக்கும் தானா எப்ரே ஏழு பத்தொன்பது எப்ரேயர் ஏழு பத்தொன்பது ஒரு ஆள் வாசிங்க நியாய பிரமாணமானது ஒன்றையும் பூரணப்படுத்தவில்லை கரெக்டா கவனிங்க நியாய பிரமாணமானது ஒன்றையும் பூரணப்படுத்தவில்லை அதிக நன்மையான நம்பிக்கையை விரும்புவதே பூரணப்படுத்துகிறது அந்த நம்பிக்கையினாலே தேவனிடத்தில் சேருகிறோம் நியாய பிரமாணம் என்ன செய்யாதான் ஒன்றையும் பூரணப்படுத்தாது கொஞ்சோண்டு நிரப்போம் ஆனா ஃபுல்லா நிரப்பாது நீ ஏதோ ஒன்ன செஞ்சதுனால உன்ன ஆசீர்வதிக்கும் அந்த செஞ்ச அளவுக்கு மாத்திரம் ஆனா உன்னை பூரணப்படுத்தாது ஆனா அதிக நன்மையான நம்பிக்கை வருவிப்பதோ பூரணப்படுத்துகிறது அந்த நம்பிக்கை எதுனா கிறிஸ்து நமக்காக செஞ்ச கிரியின் மேல ஹலோ அடுத்த இயற்கை ஆரம்பத்தும் பண்றேன் 
ஏசை ஐம்பத்தி மூன்று பதிமூன்று வரலாறு படிங்க பதினொன்று அவர் தமது ஆத்ம வருத்தத்தின் பலனை கண்டு திருப்தி ஆவார் என் தாசனாகிய நீதிபரர் தம்மை பற்றும் அறிவினால் அநேகரை நீதிமானாக்குவார் அவர்களுடைய அக்கிரமங்களை தாமே சுமந்து கொள்வார் யார் இது அநேகருடைய அக்கிரமங்களை சுமந்து கொண்டது யாரு இயேசு இப்ப உங்க அக்கிரமங்களை யார் சுமந்திருக்கிறார் இயேசு சுமந்திருக்கிறார் யார் உங்களை நீதிமானாக்கிறார் உங்களை அக்கிரமங்களை சுமந்து நீதிமானாக்கிறது யாரு இயேசு இப்போ இத விசுவாசிக்கிறவனுக்குள்ள இந்த நீதி வந்துடும் உலகத்தான விட்டுருங்க பார்க்காதீங்க இதை விசுவாசிக்கிற உங்களுக்குள்ள யார் கொடுத்த நீதி உண்டாகுது குமாரன் மூலமாய் தேவ நீதி உங்களுக்கு எனக்கு வந்திருக்கு இப்ப நான் நியாய பிரமாணத்தை நான் தூக்கி வைக்க வேண்டாம் தேவன் எனக்கு கிருபையா ஈந்து கொடுத்த நீதி என்கிற அந்தஸ்தை நீதி என்கிற அந்த தகுதியை நான் என்ன செய்யணும் சுமந்து கொள்ளணும் அதுதான் என் செல்வ அந்த நுகம் லகுவாயிருக்கும் எளிதாயிருக்கும் அவர் தூக்கும் போது அது எளிது இல்லை லகு இல்லை ஆனா நீங்களும் நானும் இன்னைக்கு தூக்குற சிலுவை மிக எளிது லகுவா இருக்கிறது ஹலலுயா வசனம் சொல்லுது இல்லையா புரியுது உங்களுக்கு இந்த சிலுவை தான் தூக்க சொல்றாரு அவர் தூக்கின சிலுவை நீ தூக்கிட முடியாது தன் சிலுவை எடுத்துட்டு வர தான் சொல்றாரு உனக்கு பேர்ல ஒண்ணு எழுதியிருக்கிறாரு ஆசீர்வாதத்தை அதை சும தொடர்ந்து வியாதியில் வந்து நிற்கிறது மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் யார் என்ன பிரச்சனையோட வர்றீங்களோ அவங்களுக்கு நான் ஜோம் பண்ணுவேன் விட்டுதலை ஆகிற வரைக்கும் ஜோம் பண்ணுவேன் சத்தியத்தை நான் சும்மா சொல்ல மாட்டேன் இல்லை சும்மா ஜோம் பண்ணிட்டு போக மாட்டேன் நல்லா சத்தியத்தை சொல்லி கொடுத்து சொல்லி கொடுத்து சொல்லி கொடுத்து பட்ட தீட்டி தானே சொல்லுவேன் கரெக்டாக அந்த வியாதி தீர்வு வரைக்கும் அந்த பிரச்சனை தீர்வு வரைக்கும் உங்களுக்கு ஜோம் பண்ணுவேன் நல்லா ஊழியர் செய்வேன் எப்படி வேணா ஊழியர் செய்கிறேன் ராப்பெல்லாம் ஊழியர் செய்கிறேன் பிரச்சனை கிடையாது எனக்கு அதுக்கு தான் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் ஆனால் நான் சொல்கிறேங்க நீங்கள் எதில் விடுதலையாக்கப்படுகிறீர்களோ அதில் ஆயிரம் பேருக்கு நீங்கள் ஆசீர்வாதம் இருக்கணும் வைராக்கியம் என்ன நினச்சிக்கோங்க இது தண்டனை இல்லை நான் அப்படி நினச்சேன் அதனால தான் என்னால் இது ஊழியம் பண்ண முடியுது நீ எதனால் வாதிக்கப்பட்டியோ எதனால் பாதிக்கப்பட்டியோ அதில் ஒன்று கத்தர் கலம் பண்ணி நீ தூக்கி ஜீவனை தந்து விட்டுருக்காருனா அதில் ஆயிரம் பேருக்கு லட்சம் பேருக்கு நீ ஆசீர்வாதமாக இருப்ப ஏன் அந்த அபிஷேகமே உனக்குள்ள இறங்குது அதுதான் உள்ள வந்து வேலை பார்க்குது அதுதான் உள்ள வந்து சுத்திகரிச்சுது அதுதான் உன்ன விடுதலையாக்குச்சு அதுதான் உன்னை உயர்த்துச்சு இப்ப அவர் நாமத்துக்கு நீ பேரை உயர்வு உண்டாக்க உண்டாக்கணுப்பாரு அவர் நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாக்கணும் அது எதுல விழுந்தியோ அதுல தேவன் நாம மகிமப்பட்டோம் புரியுதா அந்த வெறித்தனம் வந்துச்சுன்னு வைய சக்கு 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 சக்குன்னு வெட்டி அறுத்து எரிஞ்சிட்டு பெட்ட இருப்ப நரகம் திசை மாறி ஓடும் நரகம் பிசாசுடைய ராஜ்யம் திசை மாறி ஓடும் உன்ன கண்டாலே ஓடும் பிசாசு மட்டும் ஓட மாட்டான் அவன் சேனையே ஓடும் அந்த ஒரு தனா ஓட்டிருக்கணுங்க அந்த ஒரு வைராக்கியம் எவ்வளவு பெரிய நீதியை வாங்கி கொடுத்துருக்கிறார் அப்பா நமக்கு புரிஞ்சுது உங்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய நீதிங்க அப்பாவோட அந்தஸ்தே கொடுத்துருக்கிறாருங்க உங்க பேர்ல என்ன தெரியுமா ஜீசஸ் எழுதி விட்டுருக்காரு என்ன தைரியம் என்ன தைரியத்தில் விட்டுருக்காரு கள்ளனும் கொள்ளைக்காரனும் தேவனுக்கு விரோதமானவர்களும் பகைஞர்களாம இருந்த உங்க மேல உங்களை நம்பி இல்ல பைபிள் சொல்லுது உங்களை நம்பி இல்ல நீங்கள் ஓனைகளுக்குள் அனுப்பப்பட்டீர்கள் உங்களை நம்பினா ஓனைகளுக்குள் அனுப்பவில்லை குமாரனை நம்பி குமாரனை நம்பி பிதா நம்மளை ஓனாய்களுக்குள் வேண்டும் என்றே அனுப்பினாராம் அல்லலுயா 
உங்களை சுற்றி இருக்கிறவன் உங்கள் நாயாக தான் இருப்பான் உங்களுக்கு பகைஞனாக தான் இருப்பான் ஆனால் ஒன்றை நம்பியோ அந்த ஓநாய்களை பயந்து அல்ல அவன் ஓநாய்களை பதம் பார்க்கும்படியே பேதையாக இருந்த ஓனை அனுப்பி வச்சார் ஓநாய்கள் மத்தியில் யாரை நம்பி தெரியுமா நம்பி அவருடைய நீதி ஒருப்பத்துட முடியாது அவர் சொன்ன சொன்னது தான் அவர் நட்ட நட்டது தான் அவர் முளைக்க பண்ண முளைக்க பண்ணதான் மாற்றவே முடியாது ஒருத்தனும் கிள்ளிப்பட முடியாது தொட முடியாது வாழ்க்கை காய்ந்து போன வாழ்க்கையா இருந்திருக்கலாம் கர்த்தர் வந்ததுனால நீ ரசிக்கப்பட்ட காய்ந்து போன கோல் தீர்த்தது அதுல பூ வரும் காய் வரும் கனி வரும் ஒரு ரூபாய் தொட முடியாது வேணும்னே செய்ய வர வர தெனாவட்டு தகப்ப சொல்லுங்க ஒரு தெனாவட்டு பிடிச்ச ஆளாக்க வரு சொல்லுங்க அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டேல ஏன் ஆண்டு ஒரு பயங்கர மாசம் ஏன்ட்ட சில டைம் ஆண் நான் சொல்லுவேன் ஆண்டு ஒரு ஆளுங்கெல்லாம் ரொம்ப மோசமா இருக்காங்கன்னு சொல்லுவேன் ஆவி என்னோட என்ன தெரியுமா சொல்ல டே நான் ரொம்ப மோசம் நீ ரொம்ப ரொம்ப மோசம் நீ பிசிக்கலா இருக்கிற நான் உள்ளதான் இருக்கிற நீ ரொம்ப மோசம் எப்படி ரொம்ப மோசம் ஹாலலுயா உலகத்தில் இருக்கிறவன் ரவுடி பண்ணா நீ எல்லாம் இன்டர்நேஷ்னல் டானு என்ன ஆண்டு ஒரு நாள் இப்படியே சொன்னாருங்க ஒரு வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் நான் அண்டர் ரவுண்ட் டானு நம்ம எல்லாம் வெளியில் தெரியாது புரியுது உங்களுக்கு டான்ஸ் எல்லாம் வெளியில் தெரிய மாட்டாங்க லோக்கல் ரவுடிகள் எல்லாம் பரதநாட்டியம் குச்சிப்புடி எல்லாம் ஆடுவாங்க நீ பரதநாட்டியம் குச்சிப்புடி எல்லாம் ஆட மாட்டாரம் நீ கால் முடிச்ச போதும் அந்த தேசமே குளிரும் மழையை பொழிய பண்ணும் உன் ஆள தெரியாது ஆனா உனக்குள்ள இருக்கிறவர் நுழைஞ்சு நுழைஞ்சு அடிப்பார் சில்லறையிலாம் தூக்கி எறிவார் உடனே தூக்கி அப்படியே சிங்காசனத்தில் முள்ளமாக கொண்டு குறைப்பார் நீ இப்போ பூச்சி மாதிரி உட்காந்துருப்பி இருக்கிறது நீ இருக்க வைக்கிறவர் அவர் பேசுறது நீ பேச வைக்கிறது அவர் செய்கிறது நீ செய்ய வைக்கிறவர் அவர் மொத்தத்தில் அவரு அவரு இது எங்கோ இடிக்குதோ ஹலலுயா ஹலலுயா நீங்க நீங்க இப்படிதான் இருக்கீங்க கத்துற உங்களை இப்படிதான் வச்சிருக்காருங்க ராஜாக்கள் மத்தியில் உங்களுக்கு ஒரு வந்தியை ராஜாக்கள் மத்தியிலும் பிரபுக்கள் மத்தியிலும் போட்டு <laughs> நீ எங்கெல்லாம் இருக்கிறியோ அங்கெல்லாம் அவர் இருக்கிறார் அவர் எங்கெல்லாம் இருக்க விரும்புகிறாரோ அங்கெல்லாம் ஒன்னு இருத்துவார் ராஜாக்கள் மத்தியிலே பிரபுக்கள் மத்தியில ஏன் உங்களை கொண்டு போனோம் அந்த ராஜாவுக்கும் பிரபுக்கு தெரியணும் நீ யாருன்னு அதுக்குதான் ஒன்னாங்க கொண்டு போவார் அவன் நினைப்பான் நான் தான் பெரிய ராஜான்னு அவன் நினைப்பான் நான் தான் பெரிய இல்லப்பா வேற மாதிரி இருக்கான் பா யாரா இது புதுசா இருக்கான் இன்னைக்குதான் வந்தான் என்ன பயத்தை ஏற்படுத்துவார் ஆண்டோடைய பிள்ளைகள் ஆண்டோடைய பிள்ளைங்கிற அந்த பயம் உலகத்தானுக்கு வரும் வருமா வருமா வரும் 
எப்படிப்பட்ட அங்கீகாரம் என்ன பெரிய அங்கீகாரம் இது புரியுதா உங்களுக்கு இந்த அங்கீகாரம் புரியுதா இது ஆனா சபை இன்னைக்கு என்ன பேசிட்டு இருக்கு தெரியுமா அங்க அங்க ஏதோ ஒரு பெந்தேகோஸ் கோயில் இருக்குப்பா அங்க ஹான் ரெடியா வச்சிருக்காங்க ரொம்ப பயமா இருக்கு அந்த பக்கமா போக கூட மாட்டாங்க பாத்துருக்கீங்களா நீங்க அனுபவப்பட்டதுலயோ ஏ அங்க ஒரு துள்ளி குறிக்கிற ஏரியா இருக்கா போகாதீங்களா அங்க ஒரே ஒரே போர் ஒரே போர் நமக்கு தான் தெரியாது அது ஒரு அக்க போர் அடிப்பாரு <laughs> 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 ஒருங்களா <laughs> நல்ல பையன் தாண்டி பெரிய சேருங்க இப்ப பாரு கவனிங்க இது வந்து வானம் எது வானம் உட்கார்ந்துருக்கிற அந்த சீட்டு வானம் கீழே அவரு கால் வைக்கிற பாதப்படிதான் பூமி வசனம் சொல்றது மனுஷனை அவர் எண்ணி பார்ப்பதற்கு மனுஷன் எம்மாத்திரம் அப்படின்னா அப்ப அவ்வளவு பெரிய தேவன் உட்கார்ந்துருக்கிறதே வானத்துல உட்கார்ந்துருக்கிறாரு கால சும்மா கீழே போட்டிருக்கிறாரு உன்ன என்ன செய்யணும் அவர் அடிச்சா எப்படி செய்வாரு இல்ல அவர் அடிச்சா உன்ன எப்படி அடிப்பாரு அவர் கைட்டு அடிச்சா என்ன செய்வ அவருக்கு கைக்கு மோந்து பாக்குறது கூட ஒரு ஸ்மெல் இருக்க மாட்டேன் நீ அடிச்சுட்டு மோந்து பார்த்தா ஸ்மெல் இருக்காது பா கொசு அடிச்சா நீங்க பாத்துருக்கீங்களா ஸ்மெல் இருக்கா உன் பாடிக்கு கொசு அடிக்கிறது ஒண்ணே இல்லாத தானே நீ கொசு கூட கிடையாது அவருக்கு ஆனா இவ்வளவு மகிமைய பிசாசுக்கு தூக்கி கொடுக்குறோம் அவங்க அடிச்சா இவங்க அடிச்சா அவன் எப்படி கடிப்பான் ஆண்டவர் கடிச்சா கடிப்பாரு ஆனா ஆண்டவர் கடிக்க மாட்டாரு அவர் வாழ்கிற அதே அங்கீகார வாழ்வை உனக்கு எனக்கு தந்த பிறகு அவர் அதை திரும்ப எடுக்க மாட்டார் ஆனா நீ ஏதோ ஒரு அறியாமை என்கிற சூழ்ச்சிக்குள் மூழ்கடிக்கப்பட்டு தேவனுடைய ஸ்தானத்திலிருந்து நீ செய்ய வேண்டியத பிசாசு செஞ்சா பிசா என்னை <laughs> சிஸ்டர் பிரதர் நான் ஜோ கடிக்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க இது மகா பெரிய கேடுள்ள உபதேசம் உங்களுக்குள் தேவன் வைத்திருக்கிற அங்கீகாரத்தை பிடுங்கி அறிகிற உபதேசம் நீதிமான 
this what you understand idha thani yetukollano idu purinjukollalana saavikulle kolapatha undakuva satyathukulle kolapatha undakuva paarenga indha satyathula da naane sidhinju poyirundha paarenga aandu utta pona aandu or enna dhaan tharuvaaru avarta poi mannippu kekkiradha vida kallandey kollagaandey poi mannippu kekkalam nenicha naane அறிவீர்கள்ரகசியம் <laughs> சாதாரண ரட்சிப்பு கொடுக்க இறங்கினாரு 
சும்மா ஒரு மைக்க பிடிச்சிட்டு கத்தருக்கு சோத்துறோம் கத்தருக்கு சோத்துறோம் ஆமா ஆவோ எனக்கு முன்பதாக எங்களுக்கு முன்பதாக நமக்கு முன்பதாக எத்தனையோ பரிசுத்தவான்கள் கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க அடிக்கப்பட்டிருக்காங்க நொறுக்கப்பட்டிருக்காங்க கல் எடுத்து வீசியிருக்காங்க அசிங்க முடிஞ்சது கால் தூப்பியிருக்காங்க இன்னைக்கு நடக்குது நான் சொல்றேன் வைராக்கியம் அப்பாவோட வைராக்கியம் நீங்க மட்டும் நல்லா இருக்க கூடாது உங்களை தாண்டி ஆயிரம் பேரை நீங்க நல்லா பண்ணும் ஏன்னா உங்க மேல தேவன் வைத்திருக்கிற நீதியாகி அபிஷேகம் அந்த வேலையை செய்யும் உங்க மேல இருக்கிற அபிஷேகத்துக்கு வல்லமா அது சும்மா போங்க ஆட்டி தூக்குங்க உங்களே தூக்கி இருக்கிறாரு இல்ல சிங் பிரதர் உங்களே தூக்கி இருக்கிறாரு என்னையே தூக்கி இருக்காருயா நான் சொல்லட்டுமா உங்களை எல்லாரோட கேடு கட்ட மோசமானாலதான் நானு கண்டிப்பா சொல்லுவேன் தைரியமா சொல்லுவேன் எவனா சொல்லுவேன் எவ்வளவு எவ்வளவு உயர்த்து பண்ணும் சொல்லுவேன் ஏன்னா என் அப்பா அப்பா இல்லாம எனக்கு ஒரு உயரம் கூட கிடையாது எந்த உயரமானாலும் என் அப்பா உயரம் தான் அது எவ்வளவு கீழையா இருந்தாலும் எவ்வளவு பள்ளமா இருந்தாலும் என்னுடைய அறியாமை அது அங்க கூட பிசாசா நான் மகிமை பண்ண விட மாட்டான் அடிச்சான் கிழிச்சான் ஏய் நான் அறியாம இருந்தான் அவன் அதான் யாரு காதல எல்லாம் நுழைஞ்சாம் பாருங்க கேப்பு கிடைக்கிறது எல்லாம் இடத்துல எல்லாம் நுழைஞ்சாம் பாருங்க எறும்ப நீங்க மிதிச்சிருவீங்க எறும்பு கூட்டத்துல போய் கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துருங்க அது உங்களை யாரு நுழைஞ்சு காது இதெல்லாம் நுழைஞ்சு வாய் எங்கெல்லாம் திறந்து வச்சிருக்கீங்களோ அங்க எல்லாம் உள்ள யாரும் அது நம்ம தான் பாதுகாப்பு இல்லாம எனக்கு பாதுகாப்பா இல்ல நானே பாத்துக்கிறேன் நானே இருந்தேன் அப்ப என்னது அது கண்டது கடி இதெல்லாம் ஏறிச்சு உள்ள வாழ்க்கையில கண்டது கடி இதெல்லாம் ஏறி இருக்கலாம் ஆனா இனி அப்படி எல்லாம் ஏறாது சாமி உள்ள அப்பா ஏறிட்டாரு அவர் நீதி ஏறிடுச்சுப்பா பார்க்கலும் உலகத்தில் இருக்கிறவனை பார்க்கலும் உனக்குள் இருக்கிறவர் மகா பயங்கரமானவர் வைராக்கம் வருதா அந்த வைராக்கியம் தான் உனக்கு வளர்க்கணும் ஆண்டவர் என்ன மன்னிப்பாரா அப்படிலாம் கேட்டுட்டு இருக்காத மன்னிச்சாச்சு எத்தனை பேருக்கு பாவத்துல இருந்து மன்னிப்போம் நினைக்கிறீங்க எல்லாரையும் மன்னிச்சிட்டாரு போங்க ஆண்டவருக்கு ஏதாவது செய்ய ஆரம்பிங்க ஆண்டவருக்காக ஏதாவது நீதியின் கிரியைகளை செய்யுங்க நீங்க தான் மிகப்பெரிய பணக்காரர் உங்களுக்கு எதுல குறைவா இருக்கிறீங்களோ அதுல நீங்க மிகப்பெரிய பணக்காரர் தெரியுமா உங்களுக்கு உங்கள்கிட்ட இப்போ எது இல்லையோ அது உங்கள்கிட்ட நிறைய இருக்குதுங்க ஏன்னா மற்றவெல்லாம் எடுத்து காலி பண்ணிட்டாங்க ஒன் டைம் இன்னும் நீ எடுக்காதனால நிறைய இருக்கு இப்படி கூட பார்க்கலாம் நீ இன்னும் அனுபவிக்கல சுப்ப எனக்கு பேர்ல என்ன எழுதினாரோ அதான் ஓம் பேர்ல எழுதியிருக்கிறாரு மாரியப்பன் பேர்ல என்ன எழுதினாரோ அதான் உனக்கு எழுதியிருக்கிறாரு செல்லம்மா பேர்ல என்ன எழுதினா அதான் உனக்கு எழுதியிருக்கிறாரு விழுந்தானோ அதே பலவீனத்தை அவர் விழுந்து ஏற்றுக்கொண்டார் மொத்த சரீரத்தை உழுதார்கள் 
அமெரிக்க ஜனாதிபதி நீ தான் முடிவு பண்ணுவ இந்திய பிரதமர் நீ தான் முடிவு பண்ணுவ தமிழ்நாட்டினுடைய சீஃப் மினிஸ்டர் நீ தான் முடிவு பண்ணுவ உன் தொகுதி எம்பி தொகுதியை நீ தான் முடிவு பண்ணுவ எம்எல்ஏ தொகுதியை நீ தான் முடிவு பண்ணுவ உன் பிரசிடண்ட நீ தான் முடிவு பண்ணுவ உன் கவுன்சிலரை நீ தான் முடிவு பண்ணுவ